அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்குறான் மற்றும் பைபிள் இந்த இரண்டு வேதத்திலிருந்து ஒரு ஒரு வசனம் மொத்தம் இரண்டு வசனம் திருக்குறான் அறுபத்தி ஆறு பன்னெண்டு மேலும் பைபிளில் லூக் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு இந்த இரண்டு வசனங்கள் எந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துது என்றால் அல்லாவும் கர்த்தரும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுதான் வேறானவர்கள் அல்ல என்று இதன் சத்தியம் வெளிப்படுத்துகிறது அல்லா இயேசு இந்த ரெண்டுமே ஒரே கடவுளா அல்லது இரண்டும் வெவ்வேறானதா அப்படின்ற கேள்விக்கான பதிலை இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மற்றும் கிறிஸ்துவ அறிஞர்கள் வெளிப்படுத்துமாறு இந்த காணொலி மூலமாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பைபிளை கர்த்தர் என்ற சொல் பைபிள் முழுவதும் இருக்குது ஆதியாமம் ஒன்றை தவிர ஆதியாமத்தில் கர்த்தர் என்ற ஒரு பிறக்கவே இல்லை அதனால் அந்த ஒரு இடத்த தவிர பாக்கி எல்லா இடத்துலையுமே அவர் பேர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லா அப்படின்ற சொல் குரான் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதுக்குள்ள ஒற்றுமை பல ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மரியமுடைய மகன் ஈசாக் அதாவது கர்த்தருடைய மகனாகிய இயேசு பைபிளின்படி குரானின் படி மரியமின் மகனாகிய ஈசாக் குரான் கூறியது மரியம் இடத்தில் நாங்கள் ஊதினோம் அப்படின்ற அல்லா போய் ஊதினாராம் உயிர்களை அதனால தான் இயேசு பிறந்தாராம் திருக்குறள் அறுபத்தி ஆறு பன்னெண்டு இந்த வசனம் மிக தெளிவாக கூறுகிறது இம்ரானின் மகள் மரியம் அதாவது இயேசுடைய அம்மா அவரிடம் தமது உயிரை ஊதினோம் அதாவது அல்லா அவரிடத்துல உயிரை ஊதினாராம் இதனால் இயேசு பிறந்தார் என்பது பொருள்படுகிறது இது திருக்குறான் கூறும் வசனம் அதே போல பைபிள் கூறுகிறது லூக் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு பரிசுத்த ஆவி உண்மேல் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உண்மேல் நினலிடும் இது லூக் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு பைபிளில் கூறுது அதாவது இயேசு எவ்வாறு பிறந்தார் கர்த்தர் மூலமாக கர்த்தரின் நினலின் மூலமாக அவர் பிறந்தார் என்று இந்த வேதவசனம் கூறுகிறது இந்த ரெண்டு வேதவசனம் பார்த்தோம் ரெண்டு வெவ்வேறு மதங்களுடைய வேதவசனம் அங்கே அல்ல இங்கே கர்த்தர் இந்த ரெண்டு பேருடைய சக்தியால் தான் இயேசு பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த வேத வசனங்களின் சத்தியங்கள் வெளிப்படுகிறது அப்படி பார்க்கும்போது ஆவிக்குரியவர் பைபிளில் வந்து சக்தியை வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவி தான் அல்லாவா பைபிளின் வசனத்தை படி பார்த்தோம்னா அந்த ஆவி தான் அல்லா அப்படின்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிட முடியுது ஆனால் இருப்பினும் இரு வெவ்வேறு வேதங்கள் அதனால் அந்த வேத அறிஞர்கள் இதுக்கு பதில் அளித்தால் சத்தியம் எது என்பதும் சத்தியத்தின் மார்க்கம் எது என்பதும் இந்த உலகுக்கு புலன்படும் பல ஆண்டு காலங்களாக சத்தியங்கள் ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது அடுத்த நிலைக்கு செல்லவில்லை அதற்கு காரணம் ஒரே கதைகளை பல ஆண்டுகளாக நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு தீர்வாக தான் இன்று இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது குரானில் சொல்லப்படும் அல்லாவும் பைபிளில் சொல்லப்படும் கர்த்தரும் ஒன்றுதான் அப்படின்ற இந்த வசனங்கள் நம்மளுக்கு தெளிவாக கூறுகிறது வேத அறிஞர்களிடமிருந்து பதில் வரட்டும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஒன்றுதான் எது சத்தியம் சத்தியத்தை தேடுவோம் சத்தியத்தை அறிவோம் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவோம் நன்றி மீண்டும் வேறொரு கணவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்